Bereiche bei sich so häufig geht, ja, ich werde mir nicht die Erde gefreut, da lang schon nicht. Ja, drei. Drei Wochen ist in Jans. Ich ja, ich ging James. Aber die mit Moe hart lese ich gegen James. Ja, ja, ja. Karin kann ich auch bevor ich auch lese. Ja, ja. Ach, ich ist blei, ihr lese altijd hier. So, en ähm, um, ich spreche über die 12 Guides, was ähm, John 2000 Jahre zurück zu sein. Und ich trank, actually. Aber es war ein Eiland gewesen, wo er gesetzt hat und die Jere hat um in die Geist in Wegevoer und von ein Vision gewesen von wie Christus ist. So er sagt, das ist die Revelation of Jesus Christ. Und er ist in die Spirit Wegevoer und dann sieht er die ganze Buch offenbar. Und er muss das niederschreiben für die sieben Gemeintes, was da war. Und die sieben Gemeintes, was in Asia so auf der Historie gewesen und er muss für alle explain it, aber für alle andere Privatbotschaften geschrieben, für alle gesagt, die Jere sagt, er ist lieb für alle, aber er, und er ist gut, was ihr tut, aber ihr habt alle andere ein oder andere Problem, warum ihr auch nicht mehr happy ist, und ich will euch alle müssen überkommen. Als ihr euch kann überkommen, dann kann ich euch hier die Blessing geben, Und darum ist das hier ein Blessing, was jede Gemeinde kriegt, als sie überkommt. Nun, all sieben Blessings ist anders, aber es ist eigentlich die selbe Dinge. Weil um so mit den Jeren zu sitzen und zu eten, für die eine Gemeinde, und für die andere Gemeinde zu sagen, ich kann so mit mir sitzen auf die Truhe. Und für die andere Gemeinde zu sagen, ich kann von den Tree of Life eten. Es ist eigentlich die selbe Dinge. Das Werk so, die Buch auf dem Baren, ist ab und zu die Königreich von den Himmel und die Königreich von Gott. Die Königreich von Gott ist so wie es hier in dem Haut, sagt Jesus. 2000 Jahre zurück. Und dann, later, loop er und praat er mit seinen Disziplinen und sagt, die Königreich von Gott ist so wie das Ballet. Und dann explain er das. Und dann sagt er, die Königreich von den Himmel ist so wie es die Ansack. So, Das ist ein Königreich, nicht von different views gesehen. So, die Buch auf dem Baren war precies die selbe. So, so er ist ein Vision, aber verschiedene Aspekte, was er überbrückt von Jesus Christus für die sieben Gemeintes. Und diese sieben Gemeintes hat auch eine Blessing, eine persönliche Blessing, aber es ist die selbe Dinge. Ich werde dann auch bekommen. Nun, uns hat vor uns beginnen, das ist okay, das ist only one way to overcome. Die, die Kerk kann nichts physisch tun, um zu overcome nicht. John, als ich first John lees, er sagt, you can only over, overcome by your five. Your five. So die key is your five, your geloof, let you overcome. Your five of what? Your five in his finished work. So with this comes John, Christ is revealed, and they have to have five on all oh, this Christ is, and when they have five they can overcome them. And when they overcome them, they can have to have Christ is here, they can have the boom of life here, they can have a stone, they can have a clear, they can have a pillar, they can have a Alles von die selbe Ding, selbe Blessing, nicht von der anderen Kant ab. Alright, so ich will lernen mit der Revelation 3, Vers 12 zu gehen, weil ich will für morgen praten über die fünfte Geit. Nun, terwijl John nun hier loopt, und er hat hier die spiritual vision, von wie die Jere ist, sein Plan, wie die Kerk ist und die Plan mit die Kerk. Du sagst, und die Jere sagt von ihm in die Geest, Revelation 1, 2, nach, sagt von ihm, Hey, John, komm op hier. Und John, du hast gesagt, er sagt, ja, und er hört eine Stimme, und er sagt, er geht dir die Breit weis, die Lambs, wie ist die Lamb? Jesus Christ, Wife. Und du weis um ein Prinkie von der Stadt. Alright. 
so die ouds wat letterlik is, dink hy die stad is een letterlijke stad wat enig moet kom, maar hy wees om die brei, en die stad het 12 poorte gehad, nou een stad is a braai, it's a wife, but the 12 guides, so a guide is mis iets wat jy enter en uitkom, om in die stad en goed, so iets is binnen die stad en iets is buiten die stad, en as jy nou een bewaring in die middag lees, dan hoor jy, die wat laai, die wat bad is, die unrighteous mens is die mens wat buiten die stad is, and you need to go into the city, want in the city is the dwelling place of God, His presence, the glory of God, and the stuff, the presence and glory was even like under Jasper Stone, even like, so that can snot, but as in Revelation 4, can I say, and God was like Jasper Stone, His glory shine like Jasper Stone, so uh, the wife was even like God, wow, this is awesome, so 12 guides, en op elke guide was een naam geskryf, die stam van die 12 stamme van Israel, was daar een naam geskryf, en dis ook om ek hulle bedien, en hulle name, as ouwe tot die jongste, en ons traai kyk, miskien leed daar revelation in dit, miskien verstaan ons iets, hoe om in die presence of God in te beweeg, die stad, en truly die city te wees, vir die ene week het ek gesê, die kerk is die stad, die city, maar dit is die glow, dit is nie die licht nie, en om een glow te wees, is useless, jy moet shine, so die kerk waar die algemeen is, die stad, maar dit beteken niks, dit is die stad wat glory het, wat shine, die glow wat shine, wat invloed het, wat power het, wat truly die city is, wat so nie is jy so sout, sê Jesus, jy gee nie meer sout vir mense nie so, sout laf geword het, wat doen jy met sout, die gooi om, en die mense trap op die sout, alright, so dis om te catch, so die vijfde guy waar ek vanmorgen wil praat, is Sebulon, en die eerste vier guys wat ons al nie gepraat het, wat ek graag net vir julle wil vinnig noem, die eerste guy was Ruben, die oudste boete geweest, dit beteken behold the sun, behold the sun, maar in hulle tyd, as hulle sê behold the sun, het hulle verwees na God, want God is the sun of righteousness, die sun van gerechtigheid, so behold, so die eerste guy is altyd die Heere die behold in alles, Second guide was Simeon gewees, wat ons gepraat het van, only those who have an ear to hear can enter. En nie amal kan enter nie, want nie amal het een spiritual ear om te hoor nie. So you must ask God through the spirit to have an ear to enter through the guide, to experience God's glory, true glory, and the revelation of God getting the revelation of him. Verstaan jylle? Alright, ek verduid ek het so mooi. Die derde ding was, die derde boete waarover ons gepraat het, was Levi gewees. Nou Levi was die priesterlijke am, die ouwens wat in ministerie gestaan het in die tyd. Maar sy naam beteken union. Jy moet in union wees met die jyre. So, a ander ding vir union is, jy kan ook sê, jy kan in verbond of in, in, ja, sy woordkie betek intertwine, union is intertwine, maar jy het, gemeenskap, nie gemeenskap nie, jy is, soos een contra, een verbind, jy is verbind met hom, alright, so, om power te kry, moet jy jouself in union sit met die Heere, en jy moet, ek kom nog op die woord uit nie, pa, 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 dis nou nie die verbond, dis nie een verbond, nie, dis nie een verbond, die jy moet in, in gemeenskap wees met jy, in unity, in unity, ja, jy is in unity, maar is nog geen woord nie, jy moet in unity wees met jy, met ander woorde, verpelwer om te vloe, 
is die Heere het dit gesê, but nothing change on this earth without you. Want dit wat die Heere gesê het is yes, en dit wat jy sê is, Amen. Amen, Amen beteken laat dit so wees. So die dinge op die aarde change net, wanneer jy en die Heere geintertwine is, in union is, in agreement, Halleluja, dit is my boer, Yeah. <laughs> you must agree with him. Jy moet a amen sê op sy yes vir goed om in ons leven te change. Dis die union ding. Alright, dan vir die ene weer. Wow, wat a woord. Ek sal weer moet bedien, want vir die ene weer is Juda. Juda is die vierde boetie, maar die jyre plaas om eerste. Wel, as jy is vierde gebore, maar die Heere plaas jy op het eerste. Oor wat? Want sy naam beteken prijs. Prijs with hands, extended die. Nou het jy al gesien in die cowboy movies. Sê, ou so loop, sê, hands up! Wat beteken dit? Hands up. I surrender. I surrender. Moe nie skiet nie, moe nie skiet nie. Nou as ons cowboy speel het, en jy sê, hands up, en jy maak so skiet nie nog steeds. Ja, ja. Maar dit beteken, ek gee het totally oor. Dit beteken, hands extended, praise or worship God. Alright, en dan sê ons die Bijbel sê, God want true worship first. Nie worship nie. Ah, dit is een baie belangrike kie. True worship, die Heere het worship. Hy het angels, millions of angels, wat om worship en true. But God came to man and said, I want true worship first. That can worship me in true. En die enigste manier om dit te doen is, ons het gepraat oor, out of the belly sal water vloe, out of the belly sal life vloe, out of the belly sal truly worship vloe. En hoe hou die spirit, die water is, en die troon, die troon is eindelijk jou belly. So in die Bible, in a revelation, waar jy sien, oh, ek sien a voice came out of the throne. I see water came out of the throne. To bewys ek, that that throne is actually here. Alright. See, out of your belly. Now wat so awesome is van revelation, as die Heere Christ wat maak, want this is the revelation of Christ, dan maak hy nie net homself oop nie. Wow, hy maak jou oop. Onthou jy, I can hear the sound of heaven, it's the sound of many waters. John draai om en hy hoor Jesus' stem, dit klink soos many waters. Many waters? What? Jesus' stem klink soos many waters. Water shall flow out of your belly. Water shall flow out of your belly. Wow! So die stem wat uit Jesus' mond uitkom, is eindelijk die stem wat uit my en uit jou en uit jou uitkom. So dit is so koosbaar van openbaring. As hy enige iets oor praat, dan praat hy oor hom, maar hy praat oor jou. So out of the throne kom hierdie goed, want die Heere wil graag hy ons moet lyk soos hy, hy wil graag hy ons moet optree soos hy, en die kerk is a globe, maar hulle shine nie, want ek en Christine is, jy wil hulle nie ken nie, jy wil hulle nie ken nie, jy moet, as mense nou jou kyk, maar hulle sê, wow, hierdie ou, hulle praat van Jesus, maar hierdie ou is soos Jesus, dit is wat jy wil hee, Dis wat jy moet wees, dis die plan. En die enigste manier om truly dit te wees, is al 12 guides deur te gaan. So, vanmorgen praat ons as Zebulon, en sy naam beteken habitation. So, ga na Genesis 49 vers 13 toe, en ek het gesê na Revelation 3 vers 12. Ek denk Karin kan na Genesis 49 toe gaan, en Willem gaan jy ons nog nie nie nie. Wie gaan nou? Wat sal jy dit doen? Zebulon? Zebulon beteken habitation. Ja, habitation. So Karin gaan eers my lees, hy was die vijfde boete en shoot. 
Zebulun shall live toward the seashore. Very. Zebulun shall live toward, is actually by the sea, yeah. And he shall be a haven and a landing place for ships. He shall be a haven, he shall be a haven and a landing place for ships, yeah. And his border shall be toward Sidon. Oh. Okay, that's the second one. Okay, that's the second one. Alright, so I say haven. Elke naam. To ons ouders ons name gekies het, het hulle familie name gekies. Hulle het nie verstaan hoe powerful eindelijk belangrijk name is nie. Paul vir Zoe, to jou ma hulle gekies het, het ons ja, ons soek iemand wat beteken life. En dis hoe kom jy sal life. Dis kostbaar. To ons zeer, to sê ons, ons soek iemand wat beteken life. Nou het jy geweet, God worry, Jesus Christ is the life and the light of men. So, when a man says, Zoe, speak a little bit for you. Elke keer sê, say, Zoe, say, praise God, life. Elke keer sê, say, Zia, say, a light. Maar ek is net Martin. Martin beteken warrior. Dis ook met jylle lewe lang fight ek. Maar <laughs> <laughs> alles fight. <laughs> but praise God, ek het een nieuwe naam. <laughs> uh, son of God, hallelujah. Alright, so habitation. Alright. Hi. Hi. Die, die amplified sê dit vir my so mooi nie. Het jy die King James al, so na Genesis 9 vers 13. Is daar nie begin die eerste gedeelte? Eerste boek, Genesis. Hoor hier so. Vers 13. 13. Ja, 13. Dis die King James daar nou nie. The Zebulon, alright. Zebulon shall dwell at the haven of the sea. He shall dwell, he shall dwell. It's very important, he shall dwell at the haven of the sea. Haven, it's okay. And <coughs> he shall be for an haven he shall, of ships. He shall be an haven for the ships. Yeah. No, alright, kijk daar van my. He shall be a haven for the ships. But first, he needs to dwell at the sea to be a haven for the ships. Now, as a dink word bykie mooi, dis profetiese woord oor sy naam, en hy het letterlijk by die see gaan bly. Zebulon het by die see gebly. Hy sal a haven vir ships wees. Wat beteken be ships? Mense. Waar is hy? Dis wessels en skerriers. Ja. Wat is hy? So, profetiese ding, as jy iets lees van ships, so, die ouwens wat dit video kyk, en goed, as hulle enig iets in die boek op een baring lees van ships, een derde van die skepe op die see is vernietig, wat is dit? Ships? Mense. So, ek help julle. Ek breek vir julle stikkie vir stikkie oop, wat boek op een baring vir jou oop breek. Hy sal een heiwin wees vir ships. Maar ship is moes, wat, wat waar die heren oor een ship? Die heren waar die oor mense. But first you must dwell. A habitation before you can be a heiwin to men. Alright. Alright, so ek gaan vanmorgen vir julle iets oopbreek. Wat baie belangrik is. Is baie belangrik wat dit te doen met habitation. Met dwelling. Ok, to experience the presence of God. Daar is twee tempels. Daar is twee tempels. Ek het net al gesê, die eerste tempel is, daar is twee tempels. Ek het nie net al gesê nie, maar ek het net al gesê. Het ek gesê, as die Heere iets explain, dan is hy om, self explain, en ons. Alright, so daar is twee tempels, maar is een tempel. Alright, maar, is baie important, die een guide, gaan die difference, hierdie guide, gaan die difference uitwees na. Ok, praise God, so, Revelation 3 vers 12, is jy daar? Ja, hy was daar. Willem, hy is daar. Revelation 3 vers 
En daarom ga jy dan so lang na Revelation 11 vers 19 toe. King James said, Him that overcometh, will I make a pillar in the temple of my God. Ok, habitation, habitation beteken bly plek. Julle weet mys, wat is die habitat van die dier? Sy bly plek. Alright, so hoor nou hier so, he that overcome, he will, that will I make a pillar in the temple of my God. Alright, will I make a pillar in the temple? What is a pillar? I understand here the thing. In the temple of our God or in heaven, the temple is the place, the dwelling place of God, habitation. Die Heere wil graag ons pilare maak, steenpilare maak, waar hier die hele ding ris, as jy overkom. Dit beteken dat nie allemaal is steenpilare nie. Dit beteken ook dat allemaal het nie overkom nie. Is dit true? Dis my zwaar. Want as jy overkom, gaan ek jou steenpilare. En weet jy hoe kwaad is die kerk vir ouwens soos ons? Want hoe durf jy enige glorie vat, Martin? Hoe durf jy dink dat die Heere homself, een kerk en enige iets in die geeste mensie te gaan bou of te doen met jou? Jy is een blote mens. Jy mag nie die glorie van die Heere vat nie. Want die boek op een morgen is een futuristische boek. Nou sê hy, hy, if you overcome, I will make you a pillar, a steen pillar, in my dwelling place, habitation, want daar is praat dwelling place, so nie allemaal is steen pillar in nie, hy man, so dit help nie as jy loers op my nie, as iemand die steen pillar is in sy dwelling place, so met ander die jyre bou goed op my, namens my, op my, hy, maar nie op allemaal nie. Dit is ook om mense jaloers is. Dit is ook om mense kritiseer. Dit is ook om mense in my afskiet. Dit is ook om mense in my misverstaan. Dit is ook om mense, hulle wil nie hoor nie. Want hoe durf jy die glorie vir jouself vat? Wie is jy oor mens? Ek stem so. Wie is ek oor mens dat die Heere aan ons dink? Hy wil jou graag een steenpilaar maak. Revelation 11 vers 19. Ek wil net die, ek gaan oor die tempel. Ek die die amplifo. Ok, wat lees jy nou? Ek lees wat op my kleine is. Alright, wat? En die tempel of God was open in die heaven, en die was seen in die tempel the ark of his testament. Alright, worry. The tempel of God was open in heaven. Nou, ek is redelijk, ek ken Revelation redelijk goed, hoor jy so. Van Revelation 1 tot Revelation gaan aan, praat hy jylte van uit die tempel, uit die tempel, uit die tempel, uit die tempel, het voices gekom, het water gekom, het angels uitgekom, en, en, en. Maar in Revelation 11 vers 9 sê, hoor jy, en die tempel was open. So, hoor mooi. Dit beteken, die tempel was nie, nie die hele tyd, oop nie. Dit maak sin. So, ek lees in Revelation, uit die tempel uit, is daar hierdie ding, uit die tempel kom daar een angel, uit die tempel kom daar dit, uit die tempel kom daar, en dan nou Revelation 11 sê, en nou, the temple of God was, lees weer vir my, And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the, the ark of his testament. So now the temple is open. Dit beteken die tempel was nie altyd open nie. Want nou, sê hy, and the temple of God was opened. Meen in die tempel was nie altyd oop nie. 15 vers 5, wat is dit? Is sanctuary en tempel die salom, wat hulle sê? Ja, ja. 
Then the sanctuary of God in heaven was thrown open. Was thrown open. The sanctuary was thrown open. Okay. Oh, hallelujah. This is so mooi. This is so mooi. 15 verse 5. And after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open. Where is it? Revelation 15 verse 5. The temple was open. There's another verse. After that. <laughs> oh, praise the year. So the temple is not always open. This is a key. <laughs> Alright. And then the revelation. No, before the core revelation is not open. Okay. So with the other words, watch me. Okay, I'm going for a moment to proceed. Jesus wil homself oopbreek. Hy het homself oopgebreek. Alright. Die woordkie tempel, ek het klomp name daar, so ons kyk, building, holy temple, sanctuary, habitation, about, tabernacle, house and mansion. Allemaal die selfde ding. Alright, ons gaan nou na skrifte gaan kyk. Allemaal die selfde ding. Hulle was hier altyd oop gewees nie. So there was a time where it was opened. The room. The room. What can this be opened? What is the thing that, don't you know, don't you know, you're a temple? Don't you know, don't you know, you're a temple? From when of the people a temple of the Holy Spirit? From the Christ. From the Christ. Alright. They have been on two places. And now the temple was open. And I guess once the sanctuary was open. So the temple was closed. So for the close was, is for the gedeelte what Jesus did up the market. So it was the old it up. When the year was alien, the temple, the sanctuary, the boat, the house. Maar op die tyd, in Revelation 11 vers 19 en Revelation 15 vers 5, het hy die tempel oopgemaak, so dat dit nie meer hy alleen moet wees nie, maar, don't you know, don't you know, you're the tempel wat nou oop is. Alright, kom ons gaan na 1 Korintiërs 3 vers 9, Karin, ehm, Willem, jy gaan vir my na Ephesians 2 vers 21 toe. 1 Korintus 3 vers 9. Hoor mooi. In Korintus 3 vers 9. En Willem, hy gaan na Ephesians 2 vers 21 toe. Ok, for we are laborers together with God. He are God's husbandry. Ye are God's building. You are God's building. Thy husband, Brie, is eindelijk field. Jylle is Godse field, maar die laatste gedeelte, You are God's building. You are God's building. And I saw a new Jerusalem. You are God's building. Het jy Ephesians 2 nog heen, alright? Terwijl jy Ephesians 2 vers 21 krijg, Liefie, ga jy na Hebreeus 9 vers 24 toe, en Tanny, Letitia, jy ga na John 14 toe. Hebreeus 9 vers 24. Who are God's building? Alright, Karin? For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. For Christ is not entered into the holy places made with hands. All right, all right, the holy places, sanctuary. King James, I know. James, no, it is the King James. All right, the Amplified can now say holy places, the Amplified can say sanctuary. All right, God, Jesus Christ, did not enter into a sanctuary, a holy place made with hands. But when did he enter a sanctuary? On the cross. 
revelation and out of the throne came this and this and this and then revelation 11 verse 19 and now the, the, the temple of God was open 15 verse 5 and now the sanctuary of God was open what say that that say that open is in the past <laughs> en jylle al die feestese kry so die feestseers 2 vers 21 21 sê in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord alright, hoor hier so omdat ek kan nou laat hy nou klomp verse lees om vir jylle te wees hy praat nou van jylle maar ek het nie tyd nie Ek het tyd, jy het nie so tyd nie. A building. Lees het weer. In whom all the building fitly framed together groweth fitly framed together ja. groweth unto an holy temple in the Lord. Growing to an holy temple. We are a building fitting closely by a perfect next to a mekaar om a holy temple van te wees a holy temple van te wees so belangrijk om het te verstaan you are a building hy het nou gelees holy temple Karen het gelees holy place or sanctuary die feestseers um, lees vir my 22 vers 22 oor Verse 20 says, "In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit." So you are a habitation. You are builded together as a habitation. Can you know it? So you are a building. You are a holy temple. You are a sanctuary or a holy place. You are a habitation. Tani, Letitia, John 14, verse 23. Karen, jy gaan nou uit Hebreus 8 vers 2 toe. Jesus answered, If a person really loves me, he will keep my word, obey my teaching, and my father will love him, and we will come to him and make our abode special dwelling place with him. Ok, <laughs> wie is die abode? Hmm. <laughs> uh, ek gaan op het sê, I rest my case. <laughs> Ek kan op en vir jou sê, jy is a building, jy is a holy temple, jy is a sanctuary, jy is a habitation, jy is a bou. Karen, 8 vers 2. A minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. You are a tabernacle. God, I praf on Jesus Christ, He is the one of the, the one that made the true tabernacle. En as jy Hebreus 8 lees, dan praat hy van ons. Alright? Hebreus 3 vers 6, en dan nie, Letitia, jy gaan na John 14 toe. En jy gaan na John 17 toe. But Christ as a son over his own house. Christ as a son over his own house. Hy praat van die vorige vers, ek kan nie te veel lees, hy sê, Moses was a Heerser en a Seen van sy huis, maar Jesus is a son of his own house. Whose house are we? Yeah. Whose house are we? Oh, ek, oh, oh, oh. Wat nou? <laughs> John 14 vers 1 en 2, hoor dan die Letitia. Hier, hier is nou die ding waar ons die heilige koeis en nek Die heilige koei is die religion die bad, 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 bad. van die Heere is na die jimmel toe om vir ons shoot. Do not let your hearts be troubled, distressed, agitated. You believe in and adhere to and trust in and rely on God. 
believe in and adhere to him and trust and rely also on me. In my father's house, there are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I am going away to prepare a place for you, into you, in you. <laughs> Oh, I got a mansion just over the hillside. This is where the cat yard is located. I got a mansion to the hillside. Hallelujah! Jesus Christ says, "A dwelling place, Doi." And he, as as I did the phone, so can this is so can say a mansion. In my father's house are many mansions. Uh, Ach, Tani, hier, Tani, Tani, Ali. Maar hoe verkeerd moet ik nog voor jou zien? Jij zei Bolding. Ons het gelees. Om Eddie, Holy Temple, je zei Sanctuary, je zei Habitation, je zei Bout, je zei Tabernacle, je zei Hels. Maar het was niet altijd zo, nie, want hij was toegewees. Maar op een tijd het Jesus gestaan voor die kruis. Het hy gesê, ek gaan jy op jylle plek voor te bereid. Want in my paase huis is daar baie mansions, maar dit moet voorbereid word. Daar is baie dwelling places, maar dit moet voorbereid word. Daar is baie houses, maar dit moet voorbereid word. Dit is toe nou. Dit is toe. But it need to be opened. Ek gaan jy, ek gaan nie jimmel toe nie. Ek gaan na die kruis toe. En wanneer ek aan die kruis hang, dan gaan Revelation 11 en Revelation 5 wat ons lees van, Oh, now we see. And the tabernacle or the temple of God in heaven was opened. <laughs> and now can I explain? Now can I explain? But the church as a dwelling place in a tabernacle, in a house, build it, a sanctuary for God. Alright. Lees van my Revelation 21 vers 22 en dan gaan Willem afsluit met John 17. Ek sê, elke keer as jy in die boek van Baren iets lees van out of the temple, out of the sanctuary, out of the, dan sê vir jy sê, oh, it's me. So I saw lightnings and thunders out of the temple. Halleluja! <laughs> het ek nie veel gelees, jylle sê tempel nie? I see water out of the temple coming. I saw angels. I saw... Oh. Ek, ek het veel in die Nieuwe Testament gelees. Karin, het jy oor die so? Revelation 1 en 20 vers 22. Want dit is die key om nou oor die. Dit is die key om dier die kyk te gaan. Okay, okay, Goeie van my. And I saw no temple therein. Ja. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Alright. John, I wil jy die breid wees. And I saw my, I, I wees my city. And he said die the 12 guides. And toe hy my die stad wees, toe wees hy my die gouwe straat, in the water wat I die temple uit vloei en en. But I saw now temple therein. I saw now dwelling place of God therein because God is their dwelling place. God is their temple. God is their dwelling place. Hier lee die kie nou. Ek het gesê, jy krijg twee tempels. En voor hy dit nou gaan lees, hy gaan dit so mooi vir ons lees, moet jy verstaan. Die kerk is heiliglik. The dwelling place of God. Maar revelation in die stad, Sê, I see no temple in them, for God is their dwelling place. So die een is, 
All that we are building a temple, a sanctuary, a habitation, a boat, a tabernacle, a house, a mansion of God. Maar in die, die nieuwe Jerusalem, in die bright, do I not see a temple? For God is their dwelling place. So the Ian is in my, and the onion is on the sin, on. I see no dwelling place in the city because God is that dwelling. That betekent the owens what in the stad dear the meer gaan gaan in home in. Die wat buiten staan, is nie in hom nie. Let's see next time. Hulle is die tempel. Wel, ek sien hulle vang het nog nie. Nee, ons ten. Vang hulle? Ja, jy vang hulle. Daar is twee. Daar is twee. Lees, dit gaan nou vir julle sin maak. Dan gaan ek het weer vir julle sê. Hy gaan vir ons John 17 lees, vers 20 tot 24. Dit is die King James. King James. So vers 20 sê, Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. That's all. So, Jesus bid for his disciples 2000 years ago, but he bid not for them, he bid for us. Ons wat dier hulle tot bekering gaan kom. Van aan. Vers 21 sê. Yes. That they all may be one. As thou, as thou father art in me. And I in thee. That they will be one. As God the father art in me. I am the dwelling place. I am the house of God. But Jesus said. And I am in him. That they also may be one in us. That they also might be, must be one in us. I can feel like a list that God is in us. But the key is that they must be one in us. Die verskil tussen die kerk, oorman. Die verskil tussen die kerk en die kerk. Die kerk is die dwelling place of God. Maar dit is een gedeelte. You need to enter through the gate, the habitation, where you enter into Him. Maak dit nou al beter sê. So we are the tabernacle, we are the dwelling, the abode of God. Die church is hy, maar die kracht, Basil, le nie in dit nie. Die kracht le, we are in him. In the golden city, I did not see any temple there, any sanctuary, because God is the dwelling place. And we must go through the gate into him. Gaan aan? That the world may believe that thou hast sent me. That the world may believe. The only true way what the world can truly see that the Heere on the street is not only what in all is. Want the Heere is in all the Christians. But this is not the power. Hoe kom kyk ons na ouwens op sy skobis? Daar is een rede, want daai man was in Christus. Hoe kom kyk ons nie na pastoor Koeke Moerie nie? Is die Heere nie in hom nie? Die Heere is in hom. Maar waar het die difference? Profit Kobus van Rensberg was in hem. Is die verskil? Gaan vir ons aan. Vers 22 sê, And the glory which thou gavest me, and I have given them, that they may be one, even as we are one. Ja, ja. 
Ja, dat is ook als die Jere, die tempel, die tabernakel, die sanctuary en die boek op een baren, die die troon, explain. En explain naar jou. So die kerk is baie vind het oor wat ek nou gesê, hulle crucify this, it is wrong, but I am one with him. Maar ek plaas nie my one is separate from God nie. Ek plaas myself in hom, sonder hom is ek niks. En hy moes eerste in my gekom het. So die probleem is nie vanmorgen dat die Heere nie in die christene is nie. Dit is daar. Maar waar le die kie om dier die guides te enter? You must enter in the habitation of God. You must be in His presence. Dis waar die power le. Even as we are one. Hoe sluit die waar? Wat is die versie wat sien daar? Gaan maar by 23. Alright, 23 of 24. 23 sê, In them, and thou in me. Wat, wat? Vers 23 sê, I in them, yes, and thou in me, and thy in me, that they may be, that they may be perfect in one, okay, and that the world may know that thou hast sent me, yes, and hast loved them, yes, as thou have loved me, yes. Van vers 24 sê, Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, yes. that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou hast loved me before the foundation of the world. Where is it? I want them to be with me. I want them to be with me. I want them to come there, the guy, enter into me. Om net te sê, ek is een kind van die Heere, dis ons, maar dis nie genoeg nie. You must know, you are a habitation, a dwelling place of God, that's good, but the power lay to know, God is the dwelling, the boat, and the tabernacle, and we must be in Him. Want die oomlik van jou self in sy presence sê, dan sê die wereld truly. Wie hy werkelijk is. Dis hoe kom jy twee type christene kry. Die Heere wil ons een pilaar maak in sy tempel. Hy wil ons in hom inbring. Hy is happy om in jou te wees. Dis awesome. Maar dit is nie genoeg nie. So dit gaan van jou koos om jou self in sy presence in te sê. Dit is nie net genoeg om te sê, ek ken Jesus, I behold the sun. Dit is nie net goed genoeg om te sê, ek het een oor om te hoor, dit is grys om te kan hoor. Partij mense het dit nie. Dit is nie net goed genoeg om te sê, I praise you God, halleluja, rabrosher, en jy aanbid om in truth, en jy sê, dit is awesome, dit is awesome, maar al daar goed is hier, you must place, and to be in union, agreement with him, you must be in him, so that I say glory, want sy glorie is net in die stad, even like Jasper, is nie buiten die stad, 12 guides, habitation, ek lees vir julle, ons tele kerk is al na goed, maar nou wie kyk ons op, ons kyk eindelijk net truly na die manne op, truly, jy kyk net truly, eindelijk sê die mense net van die christene, een christen is eindelijk net iemand wat werkelijk in Jesus is. Is dit so? Die mense wat in Jesus loop, is alweer hulle eindelijk verbaas, ja, daar is een groot man van die Heere. Dit gaan van jou koos om in hom in te beweeg. Maar dwel, want jy moet eers 
Sebelon uh, first must dwell before he can be a haven to ships. And for the day, probeer the church and the pastor to be a haven for ships. And they will dwell, they will not be, but they will not dwell by the sea. In God's presence. Do you want to be a haven to me? Then you need to dwell in His presence. The kingdom owns by a focus by a fire of yourself. And let's buy a close on new age. The inner self, the, the power in you, the, the glory that you must draw, the, the image that you must verstaan, the, 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 the. And weet you what gebeur? Jy dink, jy begin God wees, en dan verloor jy God. Want, as we behold the Lord, through a glass, we behold the Lord. But we also see our reflection in this glass. <laughs> ons refleksie met the glory of the Lord. We behold ons vandag, Jesus. As ek vir julle enig het sê, is Martin Nix, it's Jesus. But because of Jesus, is ek a tabernacle in a temple, and this awesome. But omdat hy ook a tabernacle, plaas ek myself in hom, and omdat ek in homself plaas, begin ek sy spirit te kry in sy mind, en dan begin die Heere vir my te sê, Martin, wat dink jy? So die religious ouwe sê, nie, jy is verkeerd, ek sê die Heere vraag my, wat dink ek? Hoe gaan jy dit uitsoor? Hoe wil jy dit uitsoor? Ek bid vir die Heere en ek vraag, Heere, hoe gaan ons hierdie ding uitsoor? En sê die Heere vir, hoe wil jy dit uitsoor? Hoekom? Want jy is in hom. Jy het sy maai. Maar hy vraag nie vir ampel dit nie. <laughs> Want nie ampel het geoverkam nie. En nie ampel is a, a pilaar in sy tempel nie. Because in the city, hy dit not see in die tabernakel. Maar ons het gelees, die tabernakel open. Tabernakel open. Het anemar, hy was closed. Now it's open. Open for us to enter. Not for him to enter. Dis nie die ding nie. For us to enter. Weet jy wanneer word jy glow? Wanneer hy enter. Weet jy wanneer shine jy? Wanneer jy enter. Tani Ali is so deel van my, sy weet dit net nie. Maar sy is eigenlijk so intertwine met my. Want sy geintertwine is met die Heere, en ek sy intertwine met die Heere, dan is ons geintertwine met mekaar. Dis so kom jy met nooit negatief praat, of lelik praat van enig iemand anders nie, jy praat van jyself. <laughs> Dis so dit is. Ek kan maar sien, omdat as jy mense judge, die judgment kom die week op jou. Jy vrou by die self te doen. Te ek sê dit nie so gedoen het nie, watch en hy weet, jy gaan dit net so doen. <laughs> you must laugh, because as jy laugh, laugh jy God, laugh jy men, jy laugh jyself. Dis kos van die. Dis kos van I behold thee, I have in the ear. <coughs> Jylle my begin leer ken. Alright, I am in union with him. To be truly intertwined. Met ander woorde, a amen op sy yes. Jy is in agreement. Alright. Dan die vierien is to praise God, but as a worshipper. True worshipper. En dan die vijfde een. En enter into his habitation. Die probleem is nie hy wat in ons is nie. Die probleem is die more ons wat nie in hom is nie. En dit gaan van jou vat. Om, om hier so elke zondag te kom sê, ek sê vir oogend vir God, en sê om lekker gewees het om in die bed te te geleed. Dis wat mense denk. Jylle is hier so, hoe is jylle hier so? Jylle het jylle self in hom kom sê. Is sy in jylle? As jy in die bed geblei, was jy nog steeds in jylle? That's true. Waar leid die kracht? 
ไอ้นมนี่ไอเอ็นยังนี่มาอย่างกันนี่ไอ้นมก็มาใส่เนี่ยวิสนี่มาเรสมาค่ะไปกอดเบลชี Yes, I will come back again, and I will take and will take you to myself. Yes. Oh, oh, oh. Oh, yes, Karina. John 14:3. And when I go, and when I go, I make ready a place for you. I make ready a place for you. I will come back again. I shall upstand at the door time and will come back again after that place. And will take you to myself. And I will take you to myself to that place to myself. Eh, so that ons by ons can be. Want this one here the glory share? This one here by all means. Presence, but prod habitation I prod with presence. This one with habitation prod. This is the ones that bite us by the focus of ourselves. But I come back here for you, lah. And the church, in this habitation, in this house, in this temple, is the power. Much more of what owns Duncan is.